，日本人任性到什么程度？就是我想把房子盖到什么地方，就盖到什么地方，哪怕山顶上，我想盖房，我想去上面居住。你也要给我去修路，也要去把水电、煤气都给我送上去。你们看，有一户人家在大山深山老里面，山脚下盖了一栋房，而且只有他一户。先不说交通、水电、煤气方不方便吧，一个人住在这山山老林里面，山脚下，难道他不害怕野兽吗？住在这里安全吗？你们看看这些房子，全部都是在山脚下做的。这个还不是特别靠山脚下，就这几户人家，估计是亲戚吧，还是就是有关系的啊？嗯，都是靠背后背靠大山，离山山林很近，他们也不怕一些动物啊、野兽晚上袭击他们的家里啊。那个地方之前是种水稻的，梯田啊，现在这些梯田都荒废了，因为这些村民年龄都大了，他们的子女啊都跑到外地去了，去大城市那些地方了啊。所以这些梯田就荒废了，然后很多人就把这个梯田改成了那种呃居民用房，呃居民用地啊，然后这个地都是可以卖的。那个地方你们看似不起眼，我带你们过去看一下。让我送孩子、接孩子的唯一一条小道，抄近路就是走这条小道。有一段时间，把这条道封了，我说是怎么回事儿，不让走了。这我都要每次都要绕远路，然后现在还解除了，一看才知道，另有原因啊。马路都特别特别窄，只能开一辆车。有的时候，呃，对面来车了哈，你都没办法让，就特别考验技术。也不知道是哪家大户人家哈，跑到这个地方来盖房子，真的是太任性了。这个地方，一没有离超市很远，在山根底下；二，特别特别潮，有一条小河，有一条这个小溪，看到没有？就是特别特别潮。背靠山一下雨的话，有的时候还有那个森林里的那种瘴气啊。主要图一个什么？安静，与世无争。日本人就喜欢独处。我们到了啊，这个地方我特别特别熟悉，因为这个地方有枇杷树。之前我跟我爸夏天的时候来这摘过枇杷。嗯、呃，它呢之前是一座桥，这个桥很窄。为什么我知道这个地方要盖房子呢？他把这个桥全部。打宽了，这样你车能过去。本来这个地方都是梯田，都是人，对吧？都走不上去，根本走不上去。他硬生生的给你修出来一条道，然后呢，插旗子的那个地方哈，就是要盖房子的地方。真的，谁把房子盖到这个地方？真的想象不到啊！日本人脑洞太大了，而且真的很任性。这个弄起来啊，要花不少钱。他这些石头哈、啊，挡板。嗯，以前都是那种松松的石头哈，全部给你换成这种挡板，全都是新修的，直接给你修了一座桥出来，太牛了。然后把这些树呀、啊、杂草呀，全部都清理了。原来有两棵特别大的，对面哈、啊、两棵大的特别大的枇杷树，哎，真可惜，把它砍没了，太可惜了。我就是上不去，给你们看看，以后等这个房子盖起来之后哈，我再带大家看看到底是哪哪户大户人家哈。会有一个优点哈，以后来这采皮吧，有这个路可以走了。因为以前都是杂草嘛，又不敢走。这片有个大的枇杷树，到夏天之后那个枇杷可大了，可甜了。哎，就是这棵枇杷树，以后可以从那桥那边走过来。但是估计这块地哈也被人家买了。如果这块地被人家买了的话，这个枇杷我们就不能来摘了，因为它这个以前是荒地嘛，还可以来摘，现在就不能来摘了。我估计，可能以后我要摘来摘的话，我得问问这家主人。能不能让我给他摘下枇杷？这个枇杷树可甜了，水分特别足，老大巨大了。估计这片地带上上面那个地都是人家的。我每天送孩子上学，还会遇到这两户人家哈、啊，就是在山洼里的、山窝里的修的这个房，连路都没有，汽车都开不过去，只能靠步行走到家里。这真的跟咱们国内古代的时候很相像哈、啊，背靠大山啊，前面自己就是家里的那个农田。梯田，像这种种水稻的这个田都荒废了，这个房子也荒废了，很长时间没有人住了。有的时候在想啊，这个如果山体滑坡了、地震了，这跑都跑不了，太吓人了。而且在山窝里的话，这个阳光也特别特别差。日本人不像咱们国内啊，喜欢抱团啊，家家户户都挨到一起。给你们看看，其实我家这个位置也不是很好。
，也是在山窝里。但但是呢，我们家这块呢，居民比较多，那个橘色的那个房子就是我家。我们也是坐落在这个自然保护区里面，空气虽然好，而且呢也很安静，但是呢，总觉得心里有点隐隐的感觉。这边都是山窝里，我妈比较害怕，比较担心我们有安全隐患问题。你看，全部都是大山。还好我们这边地形还算是不错的，很多人愿意在我们这儿盖房子，也不是属于那种特别小的山窝。这个山窝的地比较大，海啸肯定是不会有，但是经常会遇到那个特别严重的山体滑坡。这其实就是我主要想换房子的原因，因为刚开始呢也没有考虑清楚，处事太浅了，没有太多经验。我们不是有考虑买新房吗？但是我们家人太多了，我看了好几个，都占地面积都特别特别小。然后房子就是卧室嘛，嗯，都是三室的。我觉得我起码得买四室的，四室的话，嗯，没有合适的，要不就年头太长了，还是自己盖合适。像自己盖，他们都是自己新盖，先得买地皮，然后你挑中地皮，挑地皮你可以挑到任何地方，只要那块地皮卖，你就可以买。然后呢，找别人盖房子，那就花不少钱了，而且费劲啊，费神呐、啊。还要盯着，还要费时间，就有一点暂时没有看好。所以有很多朋友问我，什么时候买房啊？什么时候弄？真的还没有看好，时机未到，也许还没有遇到那种，呃，看对眼的吧。反正我绝对不可能把房子盖到这种地方，这肯定是老年人，年龄比较大的，嗯、呃，退休之后，日本人就是退休之后才有钱，年轻人都没有钱，估计是退休的人想隐居山林的那种感觉。不像咱们国内的一些老年人，巴不得要热闹，是不是、啊？怎么可能会跑到这种深山老林里面盖房子，花这么多钱，把自己养老的钱都花到这个上面，对吧？嗯，朋友们，要是你们，你们会把房子盖到这么偏远的地方吗？对此你怎么看？对日本人这种行为，大家怎么看？欢迎在评论区留言。那我们下期视频再见啦，拜拜。